Каждая улица, как отдельный мир, наполненный яркими событиями и увлекательными представлениями. На главный семейный праздник приехали люди из самых разных уголков нашей необъятной родины. Многие туристы приехали в наш город впервые. Признаются, что с первых минут Муром заворожил их праздничной атмосферой. Очень красивое соревнование спортивное. Это для детей полезно, актуально. Бокс, развлечения, красивые карнавальные костюмы на любой возраст. Нам нравится все, что со спортом связано. Мы погулялись по городу, по вот центральной улице сейчас, фотографировались с ростовыми куклами. Очень такая веселая атмосфера. Музыка играет, очень много актеров и, в общем, атмосфера такая праздничная, зажигательная, здоровская, веселая. Мурами мы не впервые, мы частенько здесь бываем. И как традиция у нас уже стало приезжать на день Петра и Феврония. Поэтому и в том году были, и по затом, и все предыдущие года очень давно. Праздник отмечается в России уже 13 лет. С тех пор Муром традиционно становится центром празднования Дня Семьи, Любви и Верности. В этом году программа гуляний была насыщенной. Всех жителей и гостей встречали интерактивные площадки на главных улицах Мурома. Любовь и голуби. Так можно назвать выставку пернатых, которая расположилась на Вознесенской площади. Голубь всегда считался птицей, несущей добро, мир и гармонию. На выставке представлено более 15 пород. Все желают могли познакомиться с ними поближе. Отец держал, как себя помню в голубях. А? Это какие Это якобины. Павел Иванович, заводчик со стажем, увлекается птицами с 11 лет. Сегодня его голуби в центре внимания и уже запечатлены на фотографиях гостей. Представлены декоративные птицы якобины, вот черный рябой. Красные – это николаевские бабочки высоколетные. Это белые сербские высоколетные. Интересно было и взрослым, и детям. Яркими костюмами и декорациями встречала улица Московская. Барабанное шоу, научная лаборатория, площадка брейк-данса и театрализованные представления. Мы представляем патриотичную программу под названием «Русские забавы». У нас есть и танцы, и игры, различные... Как сказать, забавы. У нас есть богатырь, потеха, медвежонок наш русский с балалайкой. Так что сегодня очень весело. Артисты удивляли зрителей и ходьбой на ходулях. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел почувствовать себя великаном и посмотреть на мир свысока. Однако даже профессионалы признаются, что занятие не из легких. Надо научиться. Это дело привычки. То есть сначала мы раскаживаемся, а потом уже нормально ходим. В программе у нас сегодня ходить по данной территории, махать ручками, улыбаться, делать настроение людям. В рамках годов культуры России и Китая на празднике выступил китайский театр под открытым небом, а музыканты из Московской государственной консерватории имени Чайковского исполнили традиционную музыку Поднебесной. Их ансамбль называется «Ба-инь». В переводе означает «восемь звуков». Это музыка ученых, просвещенных людей. Сегодня будет звучать множество разных красивых произведений. Народная музыка будет представлена флейтой Дидзи или Ди, как ее называют. Вот она очень звонкая, ее будет слышно на всю улицу. Вот это народная флейта. А цитра Гуцинь и флейта Сяо – это аристократические инструменты. Всего днем в Муроме работало около 20 интерактивных развлекательных площадок. А уже вечером на набережной Аки состоялся праздничный концерт. С Днем Семьи, Любви и Верности всех зрителей поздравил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Сколько существует человечество, столько существует семья. Потому что невозможно себе представить жизнь без душевного тепла, без детского смеха, без заботы о старшем поколении. И здесь, в Муроме, в Владимирской области, как раз все эти традиционные ценности присутствуют. И вот действительно год объявлен годом семьи, и какое огромное внимание этому уделяет наш президент. И, наверное, наша общая задача сделать так, 
чтобы действительно семья стала незыблемой ценностью, чтобы семьи были многодетные, а дети счастливые в этих семьях. Надо любить друг друга. И надо действительно следовать тем заветам, которые нам завещали святые Петр и Февронья. В любви и в радости, в горе и в несчастье быть всегда вместе. На концерте выступили лучшие творческие коллективы и звезды российской и белорусской эстрады. Ярким завершением стал праздничный салют. Максим Зайцев, Артем Корнилов. Наши новости.